。大家好，我现在跑出租车，给你们看一下了。过完年，我一共从过完年搞到现在，就这么两间房子都没搞完。我一户真的是太难了，他们有在外面吧？他现在肯定在房子里面睡觉。如果睡觉能够成功，你们现在看到王胖就是一个睡美人。我真的没有看到这么懒的。来，水泥这些东西都已经准备好了的，真的不像话。我要过去找他。咦？哎，喂。哎，要么那个呢？要么那好，在外边个金刚兄弟啦。哦，对对对对，那个村里面老了人，嗯，没带。我把他还来回去过来，我说俺们哈，这样过，等你一年过得辛苦啊，啊，有屁股大要不把他住院的不？还一年工作两三个小时。哈哈哈哈哈哈。对不对？我。你不过的干嘛？我说俺们还还干不着呀。不过的，小的一家吧，我就。我开开猪开了。这边就是跑出的，这边有石头头，然后这边还有石头，来，那个黑色的，那个也是，那个也是，那个也是。这石头很快就要放出去了，等你们出去之前要给你们开个会，今天没啥时间，好吧？干么子人去啦？啊，用我在说话的对不对？干么子人呢？哎呀，最大的我他跟不住了，还是有可能。嗯。会啊，啊，我也我先过来我会啊，我还买单，没必要的吧？嗯，你屋里不过来，那是开个黑米的咯。开黑米了呢？啊。不开黑米了。哦，你得开黑米啊，我们碰到就，那说不得吃药吧啊？吃药啊？嗯。吃药啊？要有的。对，搞点辣椒，你还吃辣椒？你还吃辣子啊？搞点辣椒啊，炒个菠菜，有。要有的，要有的。啊，这也清楚了，有的了。我看米了啊。有好多，不用啊。我还不是米嘛。我里面啊，这里面啊，俺们是刚洗工啊。我这个莫莫莫贝，我莫贝啊。嗯，拉拉成圈的。嗯。那个那个蜜橘蜜，多好喝，到那个房间里面去，今年的蜜橘蜜，来，我我我拿那个来，那我尝一口啊，哇，这很黏嘞，这个吃多了会醉的，我我一般不不敢吃多，这这个一碗七八两啊，嗯，这碗七八两。哇，这个蜜橘蜜真的很香，忍不住了，好黏呐、啊。不敢再吃了，可以了吗？不敢再吃了。不吃啊！等下我要睡觉了，我也没事，我就吃完这点。我要有事情再不能再吃了。你睡吧。我睡吧。明白。嗯，吃不了多少。你呢？嗯。哇，这个花香很浓。那个蜜橘蜜啊，还要等一些日子上架。我那个机器。坏掉了，那个封口机坏掉了，要重新买一台那个那个封口机回来。现在去一下那个山里面，那个羊快回来了。啊，下到了羊舍，下到了羊舍，但羊没有回来。不家。哎，把锅底你哪个呢？买了一包那个玉米粉，还有那个一包麦麸。
，把那个公羊给它关起来，关起来以后，我们这个，呃，过个十天半个月再把它放出来。因为我们这个公羊到我们这边有伤四个月了嘛，就该怀上的都怀上了，你这个不该怀上的你也怀不上，对不对？好，都打结吧，不家。好，都打结吧，阿阳。你你我的吧，好，那那正好，我去看一下。现在我们这边下了大雨，所以这个水流是有点大啊。再给大家看一下我们的风景，风景特别美啊。我们现在到阳社里面去看一下羊，可能会有点吵啊。我简单跟大家讲一下吧，就是这头公羊呢，你看它，我们它它来的时候就是这个重量。不过现在它，我们不是给它喂了一包那个玉米嘛，它长到一百多斤了，然后现在又瘦回来了，这个重量又只有六只有六七十斤了。我们要把它关到那个房子里面，然后给它喂一点这个玉米回来，喂点这个麦麸，把它这个这个身体啊给它补回来。它可能是这个精力这一块不足，我给大家看一下，这头就是公羊，你看它瘦成什么样子了。注意一下嘛，对不对啊？你看这个毛发都变了嘞，这个毛都是这样子插张开的。他说我在替你心疼。大家看一下，这个就是那头黑山老妖，你看它这个好大了，它那它有个脚是那个那个那个白色的嘛，看一下嘞，羊蹄子是白色的，来、啊，咦、哎。把他们吓着了，我们要去吃饭了，走了。好久都没有吃过这样的肉了，我喜欢这种不要太多瘦肉的这种。要细嚼慢咽，嗯，你们感受到了？你们感受这个味道了吗？这味道确实特别好吃。这个萝卜很脆，再尝一下这个辣鱼。嗯，这个腊鱼也不错。今天我不应该讲那个羊的不是啊，他其实真的已经很努力了。我们要开化了啊！哎，少一点，少一点，少一点，不要这样子，不要这样子。那这个呢？我给他捏起来，这菜皮。我我不知道怎么说，反嗯嗯嗯。我们等这个放下，一直是在吃的，这样的东西都是啊。是不是啊？嗯。我给你一个啊。吃饭了，吃饭了。大家好，今天是非常忙碌的一天了。呃，我们有五千多斤这个果实啊，要打包装。所以呢，我们请了十多个人过来干活，呃，争取呢今天把这个火龙果全部给大家发出去。这边是已经装好箱的，然后这边已经装了一车，五个五个下去外面采办去了。那采办回来之后呢，我们要去芒果场地
，呃，房管的古爷，还有这个场地这边，我们也要去看一下。呃，我们是第一次做这个水果的这种这种水果的产品，所以经验上面可能会有一些不足，对我来说也是一个挑战。今天下点小雨，不过不影响。这些果子都是干的，请大家放心。我现在去果园里面给大家看一下没有采摘的这个果子的情况。我现在到了果园里面，呃，后面呢还有一大片没有采摘完。只要这个太阳如期而至啊，最多两三个小时，这个火龙果上面的水珠就会干掉。我们配备了六个人到这个果园里面来采果，然后有十二个人在里面打包装，加上我跟我老婆还有姐夫，还有五个嫂子，我们这个团队现在目前有二十一个人。所以今天我们应该可以把这个火龙果的这个事情呢，全部都完成。那边还有一片地，我过去看一下。这边有一个火龙果开花了，你看，最多三个小时它就收掉了。我话刚说完，这个太阳就出来了，真的是天作我也。这个品种叫军都一号，是全中国最好的品种，然后也是最好的产地。所以我说，买到这个火龙果的人，他们他喜欢吃的，他真的会很开心，因为这个果子啊，它也是自然成熟的。呃，这边呢还有三块这样的地，反正遇果的话，两千斤是有的。我现在去找一下五哥了，他应该很快就回来了。五哥家的果园真的大，一眼望不到头。他说他一年就是一季的话，可以采个三四万斤，一批多一批少。像这些果子，一个月之后就可以吃了。火龙果啊。他一年下来这么大一个果园，他说他可以赚个十多万。我靠，这这么大一个果，他们都没发现。这个有一斤，你们都羡慕我有这么一个好朋友。说实话，我自己都羡慕。<笑>这果子到我们家里面是吃肉自由。到了这个地方是水果自由，我哥回来了。春节摘一下，摘也是一样的。一样的。我姐夫啊，姐夫今天是负责管理，干完了。那个抽奖的，我们今天也会打好包装，明天全部给大家发出去。呃，现在他们这个五斤装的基本上打完了，全部打完了。现在是打那个打那个八斤装的。哦，还来了一些纸箱，可能还不够，有不来？还有还有七十斤没打，是不是？还有七十斤没打。好，那我胡哥，咱们出发啊！好好好，嗯，马上是。我我开我的车去啊。好了，我们去看看果园，看草房。<笑>马路上下车日子真好。这个这个品质啊，真的是一把双刃剑。做这个水果是一把双刃剑，我生怕自己做不好。胡振尧，看了几个地方就觉得这里最合适，这里跟五个家特别近。大家感觉这个地方怎么样？地方也算宽广啊。把这个地方做下来，他们今天晚上把这个这些地方要全部整理好。然后我们明天五个我们就可以进来了，对吧？对，那边还有一个地方，也刚好可以过秤嘛。那我们去那个果园，对吧？去挑选芒果了。这个坡子有点陡，哎，坦率讲嘞，我们又到他刘兄这里来了。哎，王哥，王哥，你好，你好，你好，王哥，王哥。哎呀，是想不到又见到你了。没事，这、啊、我们过来帮你把那个新黄芒卖了。嗯，你有多少斤？可能有四五千斤或者六七千斤左右吧。六七千斤。哎，呃，我们上次过来拍了一个视频嘛，就是我给他一千块钱，然后就引起好多人的一些一些议论。那我把他们这个真实的情况呢，就给大家再说一下。可能我当时没说，没有说清楚，哎、因为我们男人嘛，马大哈，对吧？所以有的时候没有拍，我我我距离远一点点，然后，呃，刘兄你你找一下路，给大家看一下，他其实是这样找的，然后呢，他这个背部给大家看一下
，大家看他，他这个脊椎呢，看好大一条疤，太，他是这样子的，我到这里了，对啊，他这个就几次从这个死门关里面出来的，所以。我是知道他这个真实的情况，还有他下体这里当也当时也给我们看了，很大一个疤，我很大的伤口，所以我那个不拍。小时候的造成的骨骨头坏死，骨头骨头坏死了。哎，骨骨头。对，所以呢，有些事情就是当时怪我没有拍清楚。那么我再把这个情况再给大家说一下也，所以就是出于我自己的这个这个人情道义，对我来说这个都是我自愿的事情，所以请大家理解一下。呃，他后面他视频拍完之后，他说他不要，我们是硬塞的，呃，他不是他的本意。结果昨天晚上他又送了鸭子，送了芒果，又送了那个牛奶，都又送过去了。所以呵呵大家真的理解一下，他他也是一个很好的人，对吧？然后呢，我们再说一下这个芒果的事情，他这边六七七斤芒果嘛，我们是优先买你的。好的,好的，对吧？优先买你的、嗯，但是品质这一块，五哥，你跟他说一下，因为什么呢？品质是品质，交情是交情，价格是价格，咱们要把这个事情说清楚。好的，好的，对不对？这样，那屋里坐坐着我们、啊、就就就是这样子好了，我们还要去去另外的地方。另外的果园。对，嗯，我跟你说一下，我们收那个要求的话，还是挺严的啊，挺严的，就是说花的、麻的、病的。呃，烂的，嗯，熟的，对，然后流油的，哎，呃，还有这些都不要了，这些都要、哎、都要选出来哦。八两以下我们都不要，然后就是八两以上的果我们才要，八两以下的果我们都不要的，不收的哦。然后你看这个价格，呃，什么样的情况？就市场行情就好。对，市场行情吧，现在市场上一般就是三块到三块五。反正我就是这个，我们也说了嘛。我刚才这些你都知道，我们选的挺挺严的。你看这个什么价格能够能够给我们，反正你又不吃亏的这种情况。对你不能吃亏，你不能吃亏了。你你呢？就实话实说就行。实实话实说，你不要想到有什么，反正就是卖别人多少钱，我们这个觉得有点累。可以。行行行，这样吧，既然这样，说实话，呃，你们的要求还是有点严。但是，在同等的情况之下，我还是愿意把货卖给你们。<笑>对对对对对，实话实说就好。行吧，这样、嗯。那，既然这样，王哥也是一个做公益的人，因为我知道王哥非常的有爱心。哎、你不不讲我，就实话实说就行。这样，我那我们就三块钱一斤成交，可不可以？可以吧，三块钱就我们没亏、啊，我们也没有亏，也也不会赔。对，只要不赔就好。只要不赔，就按您这个价格定。如果太高了的话，要赔的话、嗯，就是果子你帮我采下去。好，这个实话实讲，我跟大家明说，我的品质就是生命，你不能够对对出问题。包括不光不不止您家的，然后呢，明天你一定你们是请人采果嘛，对不对？对对。那有时间呢，明天你还是要到我们那边去。我还有很多其他家的，我请你帮我们来做这个，做这个自己的工作，对，没问题，没问题。那、嗯、工作我们照付，一定不能出问题。也是这种要求，你们知道，对，也是同样的要求，也是这个要求，不能出问题。对，没问题。好,好的，好的。<笑>好了，我除了行动不便，<笑>看狗还是可以看一下吧。哎、对对对对对对。<笑>这个一定要细致，对吧，吴哥？哎，对啊，这样的话，那我们一定要，那我们就这么定了。好，我们要去下一家了，真的，这边。对对对。对，其实说这个事情都很简单，把这个细节讲好，就不能破我的底线，破我的底线，不管是谁，都只有一次机会。对对。所以我也不允许自己犯错。我以前做采购的时候，不管遇到多大的事情，我没有现在这么紧张过。是真的，<笑>那好吧，那我们我,我们就下去了。那边另外的一家果园去看一下。我们去那个果园看了。好，好，行，好，好，走了啊，好好好，那就先这样子啊，太感谢了啊，走了，去下一家。<笑>我们现在到另外一家的地头里面，这个就是金黄，这个金黄会有个七八两吧。然后他们这个价格，刚才五哥跟他谈了一下，我跟你过来一下嘛，嗯，跟他们谈了一下。谈下来，这个他们是两块八，两块九可以拿得下来。对
，你蹲下来吧，这个凳子。哎呀，蹲蹲不下来，蹲不下来。哎呀，都蹲不下来。到我站起来，痛风发了，蹲不下来，痛风又发了。两块八，两块九。但是他要原子全部给他杀，全是杀他，才这个价格。他的四四亩多地，四亩地，他说有三四万斤。那啊，那我们要求果汁会多少？至少都要两万多三万斤。两万多三万斤，他才这个价，他才会卖，不然他不卖。怎么办？我也，我觉得，嗯，这个这个量太大了，我也没没心里没底啊。两万。<笑>不知道怎么办了。你这样子，这样子啊！现在不要打一趴，哎，让那个刘老板，对吧？啊，跟他聊一下。为什么让他跟他聊一下？因为他们是果农，果农与果农之间，他们的交流会好很多，对不对？啊，我不要一下子全部搞那么多嘛。嗯、呃，然后看他能不能够按照他那个价格给我们，是吧？这个我相信他们这种。呃这种本地人的沟通交流应该问题不大，对不对，胡哥？嗯，哎，反正现在这些果农啊，他就是喜欢全部你一起，全部瞎走。<笑>呃，他好安排工作，但是我们等一下找完了老刘，让他去沟通看结果。对对对对对对对对。现在的话也不敢说，是不是？嗯，你也不敢决定。走吧，走吧。我们去那个什么纸箱？对，还要去纸箱，电纸箱。把那个纸箱选一下。走。下头脱掉一层皮，这个太阳出来真的受不了。现在我们去那个纸箱厂的路上，跟着五哥的车子一直往前走。五哥这两天真的很辛苦。我们现在到他们这个纸箱厂里面，呃，要选这个纸箱，因为我们现在刚刚开始做嘛，那所有的商标啊、logo 这些东西，我们还没有定做，所以暂时的话用他们这个公版的这个箱子。啊、呃，五斤装的，我们现在用的全部都是这种纸箱，然后八斤装的全部用这种彩盒，我们当然会用到这两种彩盒，这个会小一点，是不是？对，这个会小一点啊，然后这个会大一点，因为它这个我们不知道这个芒果要装，装装装出来如果大了就麻烦了，对吧？这个空气大的话就会就会出问题。我想问一下，这个大概多少钱一个？五块啊，然后这种。这个五块二啊，好嘞，五块的五块二，大的就是五块二，对不对？我们自己来拉就是这个价了。好嘞，但是我们把自己的这个印上去，这个就很漂亮了。你看这个，哪个漂亮一点？他们更喜欢哪个？就是两种都可以啊，<笑>两种都可以，就是大小的区别，因为这个芒果不知道怎么装，对吧？但是他们这个，那你们这个批量印刷的话，大概要多少起量？五千个啊，五千个。好了，那我们就装货了。好了，我们回来了。现在都快两点钟了。今天我们这个果子这么多都要花完。还有没有饭，阿姨？有，没有饭啊？哎，好好好。还有这么多菜。我们吃饭了，我们这个视频就先到这里，感谢大家对我们的支持。现在在在考试，准备上大学。咱们要回家了，就我和辉仔回去，姐夫留在这边。我儿子到深圳找他伯伯去玩去了，那家里面就是一个大老婆。
啊，所以回去，江妹也挺需也挺需要我的。这边的事情就交给五哥打理了。哎呦，龙也快熟了。喵，挨着洗鞋子啊。嗯，我要回去了。你要回去了？嗯。哎呦，你看嘛，你们都没休息着去，要回去了，这不耍狠明天嘛？我我那个我老婆，现在大老婆，我儿子他去深圳了。所以家里面其实也离不开我，我得回去，对吧？好，有有时间我再过来玩哈。我一会儿来刷嘛。好好好。好。<笑>走，那我走了啊。好，好，好。好。我的渔具包就放这里了。哥。啊。我东西准备好了。东西都收拾好了。啊。我给你选果。好。那我就拿这个筐。把这个坏了，拿这个筐来装，这个蛮好的。我装小果，你装，你装什么小果？你装这里面？不不不行，那个包子要垫起来。哦哦哦，包子垫起来，给它垫好，然后我选在这里面，你就从这里面装。不行，我拿小的，我必须拿小的，没事。这个果子装哪能装进去？没事，你要装大的。你知道最漂亮的哪、啊？大果其实跟小果味道是一样的，这个小果更甜一点。哎，这是。然后五个，啊啊，几乎就留在这边了。好，没事，你就多多照顾啊。这都是兄弟你说的。<笑>啊，然后我店铺的这个芒果这些啊，没有下没有下架下架下架的，你们接单的时候特别注意订单量不要多。啊，保证好品质交付。好，现在呢，芒果都没有问题了。王胖倒在黎明前的最后一刻。<笑>那还有个问题啊，那包装怎么办？包装件的话，十万套包装。啊，现在我要处理掉的话，要七毛钱一套。先先不动，好吧？先看看情况再说。就不管他。啊，我会跟他们那边讲，先不要动包装。然后。啊、哦，我还有个李志伟的事情，李志伟，你跟秦总啊，就是多去打下照面啊。我也不知道能不能干得好啊。没问题的，你因为苗子已经下去了嘛，种子这一块你有经验，好不好？那只能我尽力而为的帮你把这个事情给给给他们接洽一下。好，好，好，我知道五个可以的。<笑>好，打小了。哎，你啊，这个这个好，这个好，哎，来这个啊，这个什么？这个什么？来，这个完了。你回去啊，呃，得把弟妹照顾好。知道，知道，是吧？上面也有一一大一大堆子事情。对呀、啊，我知道的，你放心。哦，大的，大的，那几个小的。哎呀，你大的卖钱，小的自己吃。你这个人呐、啊，怎么说你？来，谢谢。这个挺好的，没加这红的，放两天更甜。我知道，嘿嘿嘿，够了，五个我够了，再装再加几个，够了。你看你拿的这个果，你等一下装一筐大果过去啊，不然我生气了。Okay. <笑>我都说了不要那么多五个，咦、哎，一定要装的，反正吃装不到了为止。嘿嘿嘿，我有没有什么？其他东西给你，我最多的就是这个火龙果，嘿嘿嘿，你要别嫌弃哈。哎呀，这先装，先装，这就行。我说了不要的，我跟你这样真的是，嘿嘿，八八箱芒果，然后两筐火龙果，这箱是给飞仔寄回去的。他说要去给你装点，搞点那个芭蕉，应该在这边。其实这股不大。有事的吗？啊，有事的吗？有的，我晓得你爱吃瓜子好，我等你，腿抓你过去了。哦哟，哎。
，知道熟了。看吧。甜啊，说着说着，这个就甜。它那个糖底下靠着这个这个边上，那个下面有很多鱼，那个鲫鱼，随时可以去抓。<笑>就是这个靠着这个边上这个地方，就就靠这边是吧？嗯，好，我一有空我就去抓。这味道确实好。芝麻，这个好吃。还有熟的，对，好甜的，好甜的，甜吧？这吃十个都吃不完，真的很甜。这个熟套了，嗯，这放不了太久的，不是？两天就坏了，一天两天就坏，所以就放在这里算了。自然成熟，我不带走了，吃一点就可以了。你带走啊？生里面吃啊？生的带走啊？不不不不，吃啊！生在路上吃啊？生的一边走一边就熟了，就把我姐夫留在这边。你也不要担心，啊，你一起来听五哥的安排，然后你们两个人就是接单。我刚才跟五哥也讲过了，接单呢不要接太多，稳住，保障好品质交付啊。嗯，好。反正我店铺呢，都给他们用，把我店铺给他们用。说实话，就是把我的这个这个人这个心都交给你们了，好吧？如果赚了钱呢？我跟五哥也讲了，全部给你。那不行啊，没事，你们你们到时候，反正你们两个人商量啊，你们想怎么干怎么干，好不好？啊，反正就是注意一个细节，不要接太多单，保证品质就行，好吧？如果赚了钱，你们开心；没赚到钱，就等于是我请五哥锻炼了一下，是不是啊？是，嗯。这香蕉必须得多吃，多吃掉几个，要不然就浪费了。浪费再给你。你们先聊聊一聊，我回去安排饭菜去了。好，好的。那我跟你到这边聊一下。姐姐辛苦了啊，妈。呃，我姐夫呢，不是跟我，我不是回家，他跟跟我拍了两年多视频嘛，就他有一年多时间是去跟别人合作做了个大米生意，啊，这个大米生意大概有一年吧，亏了个十几万，被别人骗了十几万，活了的，本身身上身无分文，啊，这次把姐夫留在这边呢，就给他一个机会。然后也给我一个机会，如果大家愿意，还愿意选择相信我的，那就相信，对吧？啊，姐夫呢？我现在呢，就知道我老弟了，不容易。我呢，以后好好的做事。对，有这句话就行了，好吧？这一切啊，咱们随风随缘。好了，兄弟们。我要回去了，来五哥，路上一定要注意安全，知道？没有给五哥买了我买了车啊，兄弟。老<笑>五，你说什么话呢？<笑>哎呀，还好姐夫，多听五哥的安排，好吧？商量着来，对，商量着来，大家给多五哥姐夫一个机会，呃，让我们把这个这个梦想延续下去，对吧？感谢这么多人对。王胖来四川这段时间的支持、信任、鼓励、鞭策等等一切，好不好？给大家鞠个躬，感谢大家，谢谢。好了，回去加油啊！然后我们现在去吃饭，吃完饭我们就走了。好，然后嫂子呢，有一点点那个感冒了，就就没有出镜。好，好走了。